আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি লুফুন নাহার কাবেরি প্রভাষক আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ আজকে আমি যে ক্লাসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমার প্রথম পত্রের নবম অধ্যায় এটি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শর্ট সিলেবাস বুকতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে ঝুঁকি ও মুনাফার হার তো এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আমাদের বেসিক কিছু আলোচনা করা হচ্ছে অর্থাৎ অধ্যায়টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার জন্য যে একটি কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোম্পানির বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগুলো যে দুটি বিষয় দ্বারা সবসময় প্রভাবিত হয় তার একটি হচ্ছে এই ঝুঁকি এবং অন্যটি হচ্ছে মুনাফা যে কোনো ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তই এই ঝুঁকি এবং মুনাফার সমন্বয় হতে হয় অর্থাৎ কোনো কোম্পানি যদি কোনো বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে বেশি পরিমাণে আয় প্রত্যাশা করে তবে তাকে অবশ্যই বেশি পরিমাণে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে এই জন্য আয় এবং ঝুঁকির যথাযথ পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ জানা থাকা দরকার এই অধ্যায়ে আমরা আজকে এই ঝুঁকি এবং মুনাফার হার থেকে কিভাবে আয় এবং ঝুঁকির পরিমাণ নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এখানে যেমনটা আছে ঝুঁকি ও মুনাফার হার অধ্যায়ের নাম এখন আমরা জানবো অ্যাকচুয়ালি ঝুঁকি কাকে বলে এবং আয় কাকে বলে অর্থাৎ ঝুঁকি এবং আয়ের সংজ্ঞা আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ কোন প্রকল্পের প্রত্যাশিত আয় হতে প্রকৃত আয়ের পরিবর্তনশীলতাটাই ঝুঁকি অর্থাৎ আমরা কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার পর সেখান থেকে যে আয় প্রত্যাশা করছি বা আশা করছি আর বাস্তবে আমার যে আয় হচ্ছে এই দুটোর মধ্যকার যে পার্থক্য আছে সেটাই মূলত ঝুঁকি তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে আরো জেনেছ যে অনিশ্চয়তার যেটুকু অংশ অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় সেটাকে আসলে ঝুঁকি বলা হয় আর অনিশ্চয়তা বিষয়টা সম্পর্কে তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে থাকবে যে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে অর্থাৎ ঘটনাটি ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকেই এই একে অনিশ্চয়তা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় এরপরে আমরা যাচ্ছি আয় কাকে বলে এখানে দেওয়া আছে অর্থ বা সমান মূল্যের কোনো কিছু যা একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য বা বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে পায় অর্থাৎ আমি যদি কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করি তাহলে সেখান থেকে আমি যেই ফিডব্যাক পাব অর্থাৎ আমার যে প্রাপ্তি ঘটবে সেটাই হচ্ছে মূলত আয় তাহলে আমরা ঝুঁকি এবং আয় সম্পর্কে জেনে নিলাম নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি সূত্র সমূহ দেওয়া আছে অর্থাৎ এ অধ্যায়ে আমরা যদি ম্যাথ সলভ করতে চাই তাহলে অবশ্যই সূত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের খুবই ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন তো এই ক্লাসে আমি সবগুলো সূত্র এই অধ্যায়ের দেইনি এখানে কিছু সূত্র আলোচনা করেছি তারপরে আমরা একটা ম্যাথ সলভ করব আর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি বাকি সূত্রগুলো দিয়ে অঙ্ক কিভাবে সলভ করতে হয় সেগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে দেব তো আজকে আমি প্রথমে আসছি প্রত্যাশিত মুনাফার হার নির্ণয়ের যে সূত্র আছে সেগুলোতে প্রথমে দেওয়া আছে সময় দেওয়া থাকলে একটি সূত্র এবং সম্ভাবনা দেওয়া থাকলে অন্য আরেকটি সূত্র তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা যখন অঙ্ক সামনে পাবে প্রশ্ন পাবে তখন দেখবে যে অঙ্কের মধ্যে সময় দেওয়া আছে নাকি অঙ্কে সম্ভাবনা দেওয়া আছে এ বিষয়টা খুবই ভালোভাবে খেয়াল করবে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু সূত্র ইউজ করতে হবে অঙ্ক সলিউশনের ক্ষেত্রে তাহলে প্রথমে আমরা আসি যে সময় দেওয়া থাকলে সূত্র কোনটা হবে আর বার সমান সমেশন অফ আর আই ডিভাইডেড বাই এন এখানে আমার যদি এ বি দুটো কোম্পানি থাকে তাহলে আমি লিখব আর এ বার আর যদি বিয়ের ক্ষেত্রে বের করতে চাই আমি লিখব আর বি বার 
अनुरूप भावे जो दी एक्स वाई थाके ताहले आर एक्स बार आर वाई बाई आर वाई बार कॉक हो थाकले एक ही भावे नाम थाकले जेटा थाक बे शेटा यूज़ करता होगे ताहले ये आर बार होते हैं प्रोत्साहित आयर हर नॉर्मल आयर हर के हम रा आर दारा प्रकाश कोरी आज जो कुनी प्रोत्साहित आयर हर बा गौर आयर हर बेर करता है तो कुना मदर के आर बार यूज़ करता होगे ताले शूत्रों टे होते हैं आर बार शोमन सामेशन ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय एन ये आर आई माने होते हैं जो तो गुलो आयर मान दवा थक दाऊं प्लस डॉट डॉट दवा से और तब ऑन के जो दी चार तथा के चार तथा मान लिख बो पास तथा के पास तथा तीन तथा के तीन तथा जी कोई तथा मान थक बे शब्द गुलु के प्लस आर एन और तब एन शंकु बुझानो होए से डिवाइडेड बाय जो थरी टी एन और ऑन के जो दी शुमाई ना दे आते के जो दी शंभव ना दे आता के ताहुले आमी शूत्रे पी व्यवहार करूँगा। पॉरेल लाइन आम्र शूत्रों टाके जो दी भांगी ताहोले दारा बे आर वन पी वन प्लस आर टू पी टू प्लस आर थ्री पी थ्री प्लस डॉट डॉट आर एन पी एन कर जन्तो। ताले ये दुटो होते हैं प्रोत्साहित मुना परहारे शूत्रों। एर परे आम्र आज से आदर्शो बिचुति शूत्रों ए दुटो शूत्रों ही होते हैं आदर्श विचित्र एवं विवेदन को दुटो ही होते हैं झुकी नहीं नए शूत्रों अर्थात एक ने प्रश्न आस्ते परे आदर्श विचित्र वो जो दी झुकी नहीं नए शूत्रों है विवेदन को जो दी झुकी नहीं नए शूत्रों है ताहले आम्रा दुटा झुकी शूत्रों के अनुभव भर करते आयर हार दुटो कंपनी के तरह समान आज भी तो अपन आमदे शुद्ध आदर्शों बीच चुती बिर करता होगे इर पर हम शिद्धांत तो ग्रहण करो आज जोखोन ए ए बंग बी बा एक सौ आय जे कोनो दुटो कंपनी आयर हार आला दा आला तत अशोमन आज भी तो अपन आमदे के आदर्शों बीच चुती पर अवश्य विवेदन को निना करे शिद्धांत होते पूरी मित्र व्यवधान इंग्लिश इंग्लिश जितेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है ऐटा क्या हमरा आदर्श विचित्र के हमरा सिग्मा दारा प्रकाश करते आदर्श विचित्र के तरो गौरायर हरेर मोतोन शोमा एवं शोमा बना दुटो विषय ख्याल करे शूत्रो यूज़ करता होगे जो दियों के शोमा दावा था के ताहोले आर बार हो स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। पॉरेल लाइन के शूत्रों टाके जो दिया हमरा भांगी ताहले आर वन माइनस आर बार हो स्क्वायर प्लस आर टू माइनस आर बार हो स्क्वायर प्लस आर थ्री माइनस आर बार हो स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। एक है ने छात्र छात्री रिएक्टर विषय ख जोखों नम्रा गौरायर हर बेर करे थे, तोखों नम्रा डिवाइडेड बाय एन बेबाहर करे थे शोमाए शूत्रे। आर जोखों नम्रा सिग्मा बेर करवो, तोखों शोमाए शूत्रे शुद्ध एन ना हुए, एन माइनस वन हो बे। ये विषय टा भालो भावे क्या लगोर बे? इखने ऑनिक स्टूडेंटी भूल करे थाके। ये जोनो सिग्मा शूत्रे R I minus R bar हो उसका R into P I एक है ना R I दरा शब्द गुलो R R मान P I दरा शब्द गुलो P R मान के बुझाने हुए थे root of R R one minus R bar हो उसका R parallel line है into P one plus R two minus R bar हो उसका R into P two plus R three minus R bar हो उसका R into P three plus dot dot जो तो शंकुक दवा थक बे ठीक तो तो शंकुक मान तार पूरे हम रजब विवेदन को निनोयर शूत्रे विवेदन को होते हैं सी भी दारा प्रकाश करा है एके जो दे अमी ए कंपनी विवेदन को नहीं ना करी ताहुले लिख बस सी भी ए बी कंपनी को ले सी भी बी जे ए कंपनी रे सी भी अमी बेर कर बो शे कंपनी रे सिग्मा एवं आर बार व्यवहार करता होगे और तब ए कंपनी रे होले सी भी ए शामन सिग्मा ए डिवाइडेड बाय आर ए बार ऐटा लिख बो लिखे 
এখন বিষয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আদর্শ বিচ্যুতি এবং বিবেদাঙ্ক দুটোই যেহেতু ঝুঁকি ঝুঁকির পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে প্রকল্প বেশি লাভজনক হয়ে থাকে এজন্য আদর্শ বিচ্যুতি বা বিবেদাঙ্ক দুটোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রাখবে যে যেগুলোর মান যে প্রকল্পের মান কম আসবে সেই প্রকল্পতে বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে তাহলে দুটো কোম্পানির মধ্যে যেটার মান কম আসবে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিব আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কটা সলভ করব আমরা তাহলে প্রথমে লেখা আছে মুন এবং স্টার কোম্পানি দুটি স্বনামধন্য কোম্পানি নিচে এদের গত পাঁচ বছরের বাৎসরিক আয় দেওয়া আছে তাহলে পাঁচটা বছর দেওয়া আছে দেখো বছর দেওয়া আছে এক দুই তিন চার এবং পাঁচ আয়ের হারগুলো দেওয়া আছে মুন কোম্পানি এবং স্টার কোম্পানি মনের গুলো দেওয়া আছে চৌত্রিশ আঠাশ পঁচিশ ছাব্বিশ এবং সাতাশ পার্সেন্ট স্টার কোম্পানির দেওয়া আছে বিয়াল্লিশ তেত্রিশ পঁচিশ ষোলো এবং চব্বিশ পার্সেন্ট তাহলে এখান থেকে অঙ্ক দেখেই আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে আমরা কোন সূত্র ব্যবহার করব তাহলে নিয়ামক ছিল দুইটা একটা হচ্ছে সময় একটা ছিল সম্ভাবনা তাহলে আমাদের এই অঙ্কে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে কি সময় অর্থাৎ বছর দেওয়া আছে তাহলে আমরা আদর্শ বিচ্যুতি এবং হচ্ছে গড় আয়ের হার যেটাই বের করি না কেন উভয় ক্ষেত্রে আমরা এন সমৃদ্ধ যে সূত্র আছে এন ইউজ করে যে সূত্র আছে সেটি ব্যবহার করব এবার অঙ্কের ডাটার পরে দেখো করণীয়তে কি বলা আছে প নম্বরে বলা আছে মুন ও স্টার কোম্পানির গড় আয় কত অর্থাৎ গড় আয়ের হার কত গড় আয়ের হার মানে হচ্ছে প্রত্যাশিত আয়ের হার দুটো কোম্পানি বের করতে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে মন আর একটা হচ্ছে স্টার ফ নম্বরে বলেছে কোন সিকিউরিটিটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং কেন তাহলে তোমাদেরকে আমি বলেছি যখন আমাকে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা উচিত এমন সিদ্ধান্ত নিতে বলবে অঙ্কে তখন আমি দেখব আদর্শ বিচ্যুতি বা বিবেদাঙ্গ যেটাই বের করতে বলুক না কেন সেটার মান কোনটার কম আছে সে অনুযায়ী আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কিন্তু এই অঙ্কে বলা আছে কোন সিকিউরিটিটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ যেহেতু ঝুঁকির কথা বলা আছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে আমার অঙ্ক যদি আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা হচ্ছে বিবেদাঙ্ক পর্যন্ত নির্ণয় করতে হয় দুটোর ক্ষেত্রে কোনটার মান বেশি আছে সেই যেটার মান যে প্রকল্পের বেশি থাকবে বা যে সিকিউরিটির বেশি থাকবে সেটাই হবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কারণটা যথারীতি আমাকে লিখে দিতে হবে অঙ্কে এখন আমরা সমাধানে চলে যাই সমাধানে করণীয় পথে বলছে দুইটা কোম্পানির গড় আয়ের হার বের করতে তাহলে আগে আমরা মন কোম্পানির বের করব গড় আয়ের হার লিখছি আর এম বার সমান সামেশন অফ আর আই ডিভাইডেড বাই এন যেহেতু অঙ্কে এন আছে আড়াইটাকে আমরা পরবর্তী লাইনে ভেঙেছি আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি প্লাস আর ফোর প্লাস আর ফাইভ ডিভাইডেড বাই এন এর মান ছিল পাঁচ বছরের অঙ্ক এই জন্য এন এর মান পাঁচ আমরা মূল কোম্পানির আয়ের হার যেগুলো ডাটাতে দেওয়া ছিল সবগুলো আমরা ইউজ করলাম করে ডিভাইডেড বাই লিখলাম পাঁচ সলভ করে ক্যালকুলেট করে আমরা আর এম বার পেলাম আঠাশ পার্সেন্ট এবার আমরা স্টার কোম্পানির প্রত্যাশিত আয়ের হার বের করব। তাহলে স্টার কোম্পানির জন্য স্টারের এস ব্যবহার করেছি আর এস বার সমান সামেশন অফ একই সূত্র আর আই ডিভাইডেড বাই এন আর আই কে যদি আমরা ভাঙি আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি প্লাস আর ফোর আর ফাইভ এগুলো পর্যায়ক্রমিক ভাবে লিখব ডিভাইডেড বাই এটার ক্ষেত্রে এন এর মান পাঁচ আমরা স্টার কোম্পানির যে আয়ের হারগুলো ছকে দেওয়া ছিল সেগুলো ব্যবহার করেছি ডিভাইডেড বাই লিখেছি পাঁচ এটাও সলভ করে প্রত্যাশিত আয়ের হার স্টার কোম্পানির ক্ষেত্রেও এসেছে আঠাশ পার্সেন্ট তাহলে তোমাদেরকে আগে বলেছি দুটো কোম্পানির যখন গড় আয়ের হার সমান আসবে তখন আমাদেরকে শুধুমাত্র আদর্শ বিচ্যুতি পর্যন্ত নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তাহলে খ নম্বর সলিউশনে আমরা আদর্শ বিচ্যুতি বের করব সেখানে এই লেখা আছে যেহেতু দুটি সিকিউরিটিরই গড় আয় সমান এদের মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সিকিউরিটিটি বের করার জন্য আমাদের আদর্শ বিচ্যুতি পর্যন্ত বের করতে হবে তাহলে আমরা আদর্শ বিচ্যুতি বের করি এখন সিগমা এম যেহেতু আদর্শ বিচ্যুতিকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা লিখলাম সিগমা এম সমান রুট অফ হার সামেশন অফ আর আই 
माइनस आर एम बार अर्थात मन कम्पानी एर एम बार हो स्टार कम्पानी कर लिखब आर एस बार हो स्कोर डिवाइडेड बन माइनस वन परवर्ती लाइन सामेशन टा के भांगा लिखे आर ओन माइनस आर एम बार हो स्कोर आर टू माइनस आर एम बार हो स्कोर प्लस आर थ्री माइनस आर एम बार हो स्कोर प्लस ए मान बसान पर डिडेड बिखे फाइव माइनस वन जेहेतु आदर्श विच्युत सूत्र कर माइनस वन यूज करब समान रूट ओभार आर ओन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव ए मानगुल मन कम्पानी जेगुल सबग बसिए फिक्सड आठाश पार्सेंट आर एम बार जो बेर नहीं प्रत्याशित आयर हाँ से सब क्षेत्र में समान थक सबग तुम्हारा देखते आठाश पार्सेंट यूज कर सबग बसान पर डिवाइडेड बिखब फाइव माइनस वन परवर्ती रूट ओवर सल्व करारे सिगमार मान अर्थात सिगमा एम एर मान पे तीन दशमिक पांच चार पार्सेंट अर्थात मन कम्पानी जो बनियोग करी हमें झुकी नीते तीन दशमिक पांच चार पार्सेंट एरपे चले जा स्टार कम्पानी सिगमा निर्णय करते एक ही सूत्र लिखे रूट ओभार सामेशन अब आर आई माइनस आर एस बार हो स्कोर डिवाइडेड बन माइनस वन एखे आर आई एस आर ओन आर टू ये लाइन टाइम स्कीप कर आगे स्लैडे देखिए एम कम्पानी सिगमार क्षेत्र ए लाइन सरसि मान बसिए दिए पार्टे स्टार कम्पानी क्षेत्र जो आयर हार आर ओन आर टू आर थ्री मानगुल पर्याक्रमिक भाव बसिए देखो सबा आर एस बार आगे अंके जमन आर एम बार फिक्स एखे आर एस बार सबग आठाश 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 सबग बसान डिवाइडेड बैव माइनस वन मान बसान पर क्योंकुलेट कर लालकुलेट कर रूट ओभार नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव एर मान बेर नाइन पॉइंट एट सेवन पार्सेंट अर्थात नय दशमिक आठ सात पार्सेंट एटार बेर तीन दशमिक पाँच चार पार्सेंट और स्टार कम्पानी क्षेत्र आदर्श विच्युत मान बेर कर लाइन पॉइंट एट सेवेन पार्सेंट अंके जदि सिद्धान ग्रहण करते बोलत प्रकल्पे बनियोग लाभजनक अवश्य दुटोर मध्य मान कौनटार कम आ मान कम आन कम्पानी लिखतम जो मन कम्पानी बनियोग लाभजनक क्यों सिक्यूरिटी अदिक झुंकीपूर्ण एजुटर मध्य जेटार मान बसि अर्थात स्टार कम्पानी सिक्यूरिटी मान जीतु बसि आसर्श विच्युत ये बनियोग अदिक झुंकीपूर्ण के घ नम्बर जो प्रश्न एन्सार करते तीन पार्टर एक अंक कर एक नम्बर एक मंत्य लिखते कते थक ज्ञानमूलक प्रश्न कते थक अनुधावनमूलक प्रश्न गते एक अंक करब अर्थात प्रयोगमूलक प्रश्न और शेषे प्रयोग प्लस विश्लेषण ये मिले अर्थात अंक प्लस हो मंत्य मिले चार मार्क थक घ नम्बर मंत्यटार जो एक नम्बर थक खूब गुरुतर सा मंत्य लिखते हैं बुझे सठिक मंत्य किखबे ताड़ा क्योंकि नम्बर पावा जाए ना तो हमें मंत्य हमें जानते चाहिए कौन सिक्यूरिटी बस झुंकीपूर्ण ए कैन ता लिखल स्टार कम्पानी सिक्यूरिटी बस झुंकीपूर्ण कारण एर आदर्श विच्युत मान नाइन पॉइंट एट सेवेन पार्सेंट जा मून कम्पानी आदर्श विच्युत तीन दशमिक पांच चार पार्सेंट एर चे बी इतम मध्य जत बार कोड़े बार बार बोले स्लैडे जे क्यों कि सिद्धान ग्रहण करते हैं इतम मध्य आशा कर खूब भलो भाव बुझते पे छो मंत्री जे हमारे जेटार मान बस आदर्श विच्युत से बस झुंकीपूर्ण तो यह अध्याय स्टूडेंट खूब बस इम्पर्टेंट सबा खूब गुरुतर साथे अध्याय के सल्व कर बुझे आशा करी आज के क्लस मध्यमे तुम्हरा ये अध्याय सम्पर् कि धारणा पे तुम्हारा जो भलो भाव धारणा पे थको तालो लागे और तुम्हरा 
ভালোভাবে পড়াশোনা করবে প্রতিটা অধ্যায় সম্পর্কে ভালোভাবে প্রিপেয়ার হয়ে তারপরে পরীক্ষার হলে যাবে সব সময় টাইম মেনটেন করে পড়াশোনা করবে ডিসিপ্লিনড থাকবে তোমাদের জীবন সুন্দর হোক সুখের হোক ধন্যবাদ সবাইকে